Hello， 大家好，欢迎收看 Juna TV。续上次我拍了自己帮自己卸除睫毛呢，就有很多小天使私讯我说，他们也想帮自己卸除睫毛。那有的小天使呢，他自己已经就是测试自己帮自己卸除睫毛，那但是有少数的同学觉得啊，眼睛会不舒服，会痛痛的。那我在这边特别要提醒大家，所以我补拍了一部影片。如果你自己要帮自己卸除睫毛的话，记得我们要使用卸膏，不要使用卸胶。记得我们要使用卸膏，不要使用卸胶。那这两种有什么差别呢？让我一一分析给你听。那我跟大家讲解一下呢。早期呢，只有梳卸除凝胶，没有卸除膏，所以早期我们都是使用卸除凝胶在帮客人卸除睫毛。它长得呢，就是大概像这样子的瓶子。那各家厂牌都有出卸除凝胶，那它挤出来的就是凝胶状，就是啊、呃，有点像果冻透明的果冻状一样。好，那早期就是使用这种在帮客人做卸除，但是因为这个呢，流进去眼睛里。里面会非常非常非常非常非常疼痛啊，那种感觉像什么呢？像喷到辣椒酱油那种痛在乘以十倍。所以我们后期在做教学的时候呢，就比较不会使用这个帮客人大面积卸除。所以呢，小天使们如果自己要帮自己卸除的话，尽量也不要使用这种凝胶式的。使用凝胶式的卸除剂呢，我觉得个人觉得非常的危险，而且流进去眼睛里面非常的疼痛。那所以我们就会建议同学就是使用这种卸除膏。那卸除膏又有分哦，就有的厂牌的卸除膏流进去眼睛里面。也是会疼痛的哦。那君老师用的这一款呢，是我用过很多款，其中一款不会疼痛的。好，那它长得就是就是这个里面就是这种凝这种这种膏状的哈，然后不会流动哈。这样大家有明白吗？所以各位小天使特别要注意一下，如果当你去买卸除膏，因为每个厂商出的卸除膏都不太一样。题外话，跟大家讲一件就是小故事，就是很久很久以前，我是使用那个日本布的卸除膏，好是从日本进口的，那我觉得非常的好用。有一次呢，心血来潮，我同事去逛淘宝的时候，他就看到日本布的卸除膏，然后他就问我要不要买，然后我就说好啊，那买回来。结果买回来之后，使用在客人的眼睛上，就发现客人都会有一些一点点不舒服的反应。那我同事就问我说，哎、欸，怎么？会这样，那我们就自己测试。后来呢，我们自己测试之后，果然是呃涂到眼睛上面是会有点不舒服的。然后呢，我同事就非常聪明，拿起来核对一下，发现啊，原来我们在淘宝买的是买到假货了。所以呢，呃，在这边要提醒各位同学，不同的厂牌出的卸除膏，也许用在眼睛上也会有不同的反应。那请大家特别注意一下。那如果你担心你使用的卸除膏不知道是安全或不安全的话，你可以呃学我用使用这一款的哈，这款是 m a s t o 的卸除膏。啊、哦，那我没有在卖卸除膏，麻烦你自己找厂商买哦。好、哦，只是刚好我使用这一瓶，那它流进去眼睛里面是不会有那么不舒服的感觉。但是不要因为它流进去不会不舒服，你就给它流进去，流进去还是会不舒服啦。就是起码这个不是像卸除凝胶这样子，非常非常的剧痛，了解吗？那今天的分享就到这里，君大 TV， 我们下回见，拜拜。补充一点哈，很多同学就会问我说，那卸除凝胶是拿来做什么的呢？好，我在这里告诉大家，卸除凝胶我通常都是拿来做单根式卸除，记得是单根式卸除。如果你不知道的话，你可以参考这部影片哟。